வெல்கம் பேக் ஃபியூச்சர் மெடிக்கோஸ் இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம வந்து தமிழ்நாடு மெரிட் லிஸ்டில் இருக்க டாப் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ரேங்க் நம்பர் ஒன்லேருந்து ரேங்க் நம்பர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு எங்கே அவங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆகிருக்கு அவங்க ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் போகிறாங்களா ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் போகிறாங்களா ரைட் எந்தெந்த காலேஜ் அலாட் ஆகிருக்கு அவங்க எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க டேரெக்டாக ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் போயிட்டு சீட்டை எடுத்துட்டாங்களா இல்லை ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்லேயும் சீட் எடுத்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்லேயும் சீட் எடுத்துருக்காங்களா இல்லை ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கை கண்டிப்பாக விட்டுட்டு மொத்தமாகவே விட்டுட்டு கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு டேரெக்டாக ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் மட்டும் சீட் எடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வி வில் ட்ரை டு அனலைஸ் இந்த அனாலிசிஸில் வி ஆல்சோ வாண்ட் டு கிவ் சம் அட்வைஸ் டு டாப் ரேங்கிங் கேண்டிடேட்ஸ் பர்டிகுலர்லி இந்த வருஷம் செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ அல்லது மேபி இன் ஃபியூச்சரில் லைக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரைட் அந்த வருஷங்கள்லாம் வரக்கூடிய மாணவர்கள் எந்த மாதிரி சீட் எடுத்தால் தட் வில் பி பெனிஃபிஷியல் டு மற்ற தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அது வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது டாப் ரேங்கிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பாதிப்பு இல்லாமல் அதே சமயத்தில் மற்றவங்களுக்கு மேபி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் உங்கள் பிரதராக இருக்கலாம் உங்கள் சிஸ்டராக இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அல்லது உங்களுக்கு முகம் தெரியாத நண்பர்களாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கும் அந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு எப்படி நீங்கள் உதவி பண்ணலாம் அதை தான் வந்து நம்ம இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு நாற்பது மார்க்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த நூறு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டியா ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் நம்பர் தேர்ட்டி ரைட் த்ரீ ஜீரோலேருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அஃப்கோர்ஸ் இது இந்த லிஸ்ட்டை ஃபுல்லாக பார்க்கல நம்ம பட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இல்லை டேட்டா எடுக்க முடியல இட்ஸ் அ டிடிஎஸ் ஒர்க் என்ன ப்ராப்ளம்னாக்க நம்ம தமிழ்நாடு மெரிட் லிஸ்ட்டில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் இது எப்படி இந்த டேட்டா எடுத்தேன்னாக்கா தமிழ்நாடு ரேங்க் லிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்க நீட் ரோல் நம்பர் அந்த நீட் ரோல் நம்பரை எடுத்து அந்த நீட் ரோல் நம்பருக்கு என்ன ஆல் இண்டியா ரேங்க் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த ஆல் இண்டியா ரேங்க்குக்கு எம்சிசியில் எந்த சீட் அலாட் ஆகிருக்கு அதே சமயத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு மெரிட் லிஸ்ட்டில் என்ன சீட் அலாட் ஆகிருக்கு ரெண்டுத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி இந்த டேட்டா எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ஒரு டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் ஸோ ஒரு நூறு கேண்டிடேட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபியூச்சரில் வந்து நீட் ரோல் நம்பர் ப்ளஸ் ஆல் இண்டியா ரேங்க் ரெண்டுமே கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இதை மேட்ச் பண்ணுறதெல்லாம் இன்னுமே கூட ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் இப்போது நம்ம பார்க்குறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கேண்டிடேட்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா டாப் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்ஸ் பார்க்கும்போது இந்த டாப் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்ஸில் செவன்டி நைன் கேண்டிடேட்ஸ் தான் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலாட் ஆகிருக்கு ரைட் செவன்டி நைன் கேண்டிடேட்ஸ் மீதி ஒரு இருபத்தி ஒரு பேர் வந்து சீட் அலாட் ஆகலை மேபி வந்து அவங்க கேட்ட காலேஜ் கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது வந்து மேபி அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் கூட பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ரேங்க் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அவங்க வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் எந்த சீட்டும் அலாட் ஆகலை பட் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையா இல்லை சீட் அலாட் ஆகலையான்னு எனக்கு தெரியல மேபி ஒரு வேலை எம்எம்சி வேணும்னு கேட்டு எம்எம்சி கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பட் ஓவராலாக அந்த டாப் ஹண்ட்ரட் கேண்டிடேட்ஸில் ஒரு செவன்டி நைன் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் சீட்டு எம்சிசியில் அலாட் ஆயிருக்கு ஆனால் இந்த செவன்டி நைன் கேண்டிடேட்ஸ் எம்சிசியில் சீட் அலாட் ஆயிருந்தாலும் அந்த செவன்டி நைனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் திரும்ப தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இப்போ வந்து த ப்ராப்ளம் ரைட் விச் இஸ் நாட் எ குட் திங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் இந்த செகண்ட் கேண்டிடேட் எடுத்துப்போம் இந்த செகண்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு எய்ம்ஸ் நியூடெல்ஹியும் அலாட் ஆயிருக்கு அதே சமயத்தில் ஸ்டேட்டில் எம்எம்சியும் லாக் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஏன்னே புரியல ரைட் நீங்க எய்ம்ஸ் நியூடெல்கி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா தாராளமா ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல நீங்க போயிருக்கலாம் ஏன் திரும்ப வந்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்ல எம்எம்சி லாக் பண்றாங்கன்னு தெரியல பட் ஒருவேளை உங்களுக்கு எய்ம்ஸ் நியூடெல்கி வேணா எம்எம்சி தான் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்னா அதையே நீங்க வந்து எம்சிசியில சீட் எடுத்திருக்கலாம்
ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் பண்ணிருக்கலாம் எதுக்காகன்னு தெரியல பட் ஐடியலி ரைட் இதுதான் வந்து நம்ம ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் அ பேரண்ட் தெளிவான ஒரு டெசிஷன் இருக்கணும் அது டாப் ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி மீடியம் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி பாட்டம் ரேங்காக இருந்தாலும் சரி தெளிவான ஒரு முடிவு எடுங்க போட்டு ரொம்ப குழப்பிறீங்க ரைட் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மெசேஜ் சார் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிரைவேட் காலேஜ் அலாட் ஆயிருக்கு ஆனால் என்னோட பொண்ணுக்கு அந்த பிரைவேட் காலேஜ் பிடிக்கல ஸோ அந்த பிரைவேட் காலேஜ் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஜாயின் நாங்கள் வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கு எனக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டவுன் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட பேசலையா பேசி என்ன காலேஜ் வேணும்னு டிசைட் பண்ணாமலேயே சாய்ஸஸ் போடுறீங்களா அல்லது இது ஃப்ரீ எக்ஸிட் ரைட் அந்த ஒரே ரீசனுக்காக எதை வேணாலும் போட்டுக்கிறேன் நான் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்த்துக்கிறேன்னு இருக்கீங்களா ரைட் வயல் செலக்ஷன் கமிட்டி எம்சிசி இவங்க ப்ரொசீஜர்லேயே நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு அதே சமயத்தில் மாணவர்களும் பேரண்ட்ஸும் நீங்களும் இன்னுமே அதை வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் தெளிவாகவே இல்லை நிறைய பேர் சொல்கிறேன் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லலை பட் நிறைய பேர் என்கிட்ட பேசுகிறவங்க எல்லாருமே ஒரு தெளிவே இல்லை எல்லாருமே வந்து ஏதாவது சீட்டை ரிசைன் பண்ணணும் விட்டுட்டு போகணும் அந்த காலேஜ் இந்த காலேஜ் ரைட் நோ படி வாண்ட்ஸ் டு ஜாயின் த காலேஜ் ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக இருங்க தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரிபடி ரைட் பர்டிகுலர்லி இந்த பார்டர் லைன் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களால் ரொம்ப சஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த டாப் ரேங்கிங் கேண்டிடேட்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு சீட்டு நாலு நாலு சீட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கீழே இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் சஃபரிங் ரைட் அவங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் பட் மேபி செகண்ட் ரவுண்ட்லேயோ மாப்பப் ரவுண்ட்லேயோ ரைட் லேட்டாக சீட்டு கிடைக்கும் நல்ல சீட்டு முதலே ஒரு வேலை கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கிறவன் தேவையில்லாமல் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் போய் லாக் ஆகிருப்பான் ரைட் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் லாக் பண்ணி தேவையில்லாமல் சீட்டை பிளாக் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ ப்ளீஸ் கன்சிடர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிலோ யூ ரைட் டெசிஷனை தெளிவாக எடுங்க ஒரு கவுன்சிலிங்லேருந்து இன்னொரு கவுன்சிலிங் மூவ் பண்ணுறத பற்றி நான் சொல்லலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேண்டிடேட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் மார்க்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் சம்வேர் அரவுண்ட் திஸ் ரைட் ஓகே இவங்க வந்து இப்போ ஸ்டான்லி அலாட் ஆயிருக்கு ஸ்டான்லிலேருந்து எம்எம்சி போயிருக்காங்க இவங்களுடைய ஆல் இண்டியா ரேங்க் வந்து தௌசண்ட் ரைட் இந்த கேண்டிடேட்டும் தௌசண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் எம்எம்சி கிடைக்கல ரைட் ஏன்னா ஆல் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் எம்எம்சியோட க்ளோசிங் ரேங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்ஸோட க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இவங்களுக்கு எம்எம்சி தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஓகே இவங்க ட்ரை பண்ணிட்டாங்க எம்சிசியில் கிடைக்கல அதனால் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் வந்து எம்எம்சி எடுக்கிறாங்க இவங்களை பற்றி நான் குறை சொல்லலை தே ஆர் ஓகே தே ஆர் குட் ரைட் அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க எனக்கு கிடைக்கல எனக்கு பெட்டர் காலேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலேஜுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் எனக்கு இல்லை பட் எனக்கு எங்கே ப்ராப்ளம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேண்டிடேட் எடுத்துக்கோங்க செவன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஆல் இண்டியா ரேங்க் செவன்டி டூ எம்எம்சி ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்லேயும் கிடச்சிருக்கு அதே காலேஜ் திரும்ப ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் எடுக்கிறாங்க எனக்கு என்ன ரீசன்னே புரியல இந்த செகண்ட் கேண்டிடேட்டாச்சும் ஏதாவது ஒரு சின்ன குழப்பங்கள் இருக்கு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் இந்த கேண்டிடேட் எனக்கு சுத்தமாக புரியல உங்களுக்கு எம்சிசியில் சீட் அலாட் ஆயிடுச்சுன்னா போய் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தானே எம்எம்சியில் அப்புறம் ஏன் திரும்ப மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்லேயும் போடுறீங்க ரைட் சிம்பிள் ரைட் நீங்கள் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாமே சாய்ஸ் லாக் சாய்ஸில் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிருக்கலாம் ஒருவேளை சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை டெலிட் பண்ணியிருக்கலாமே ஏன் தேவையில்லாமல் இப்போ ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் சீட்டை லாக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இது இது யாராவது ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த சீட் போயிருக்கும்ல எம்எம்சி எடுத்திருப்பாங்கல்ல வேற ஒருத்தங்க எடுத்திருப்பாங்கல்ல ஐ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிப்மரில் வந்து சீட் எடுத்தால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே சி ஹியர் ஜிப்பரில் சீட் எடுத்து சோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திரும்ப வந்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்கில் எம்எம்சியை லாக் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் ஜிப்மர்லேருந்து அட்லீஸ்ட் பாருங்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு நாலு ஏழு ஏழு மூணு பத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜிப்மர் வேணும்னு தானே ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் போனீங்க ரைட் ஓகே எக்ஸப்ட் திஸ் கேண்டிடேட் ஒன் நைன் நைன் சிக்ஸ் மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து நிச்சயமாக வந்து எம்எம்சி கிடைச்சிருக்கும் ஏன்னா எம்எம்சியோட கட் ஆஃப் செவன் நைன் செவன் நீங்கள் ஜிப்பர் கிடைக்கும் போது நிச்சயமாக எம்எம்சி ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்லேயே கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா அங்கேயே போட்டுருக்கலாம்ல ஒய் யூ ஹாவ் இங்கே ஜிப்மர் எடுத்துகிட்டு திரும்ப இங் இங்கேயே வந்து எம்எம்சி எடுக்கிறீங்க ஓகே உங்களை குறை சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு உங்கள் நீங்கள் நல்ல மார்க்
அந்த சீட்டை நீங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்ல வந்து ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு தப்பான முடிவு ரைட் ஸோ ரெண்டுத்துலயும் எதுக்காக கோயம்புத்தூர் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரில ரைட் சேம் சேம் நிறைய பேர் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எய்ம்ஸ் புவனேஸ்வர்லேருந்து எம்எம்சி வராரு ஓகே ஐ கேன் நாட் பிளேம் ஹிம் அது அவரோட டெசிஷன் என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு சிலர் வந்து தெளிவாக இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேண்டிடேட் பாருங்க ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ரைட் இவர் தெளிவாக திருநெல்வேலி வேணும்னு கேட்டிருக்காரு திருநெல்வேலி அலாட் ஆயிடுச்சு தென் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்லேயே அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல எனக்கு திருநெல்வேலி கிடைச்சதுப்பா நான் சந்தோஷம் ஐ எம் ஹாப்பி ரைட் குட் வெல் அண்ட் குட் அதே மாதிரி இந்த கேண்டிடேட் எம்எம்சி அலாட் ஆயிடுச்சு ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல அவர் வந்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்ல பார்ட்டிசிபேட்டே பண்ணல இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ அப்ரிஷியேட் தேம் ரைட் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ரைட் நான் நிறைய பேர் குறைசனாலும் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் டன் வெல் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே தெளிவாக முடிவு எடுத்திருக்காங்க எனக்கு கோயம்புத்தூர்னா கோயம்புத்தூர் எம்எம்சினா எம்எம்சி நான் ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்ல வந்து நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை எனக்கு இந்த சீட்டை கொடுத்துருங்க எனக்கு ஆல் இண்டியாலேயே கிடைச்சது ஐ எம் ஹாப்பி ரைட் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கிளியர் டெசிஷன் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இது கூட ஓரளவுக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் எம்எம்சிலேருந்து சிஎம்சி போகிறாங்க ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா சிஎம்சி வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கில் இல்லை ஸோ அப்போ நீங்கள் சிஎம்சி போகிறீங்க வெரி குட் ரைட் ஃபைன் மற்றபடி தேவையில்லாமல் எம்எம்சியை லாக் பண்ணுறது வந்து என்ன லாஜிக்னு எனக்கு புரியல ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேண்டிடேட் ஓகே இவர் அநேகமாக வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒரு வேலை திருநெல்வேலி அங்கேயே எடுத்திருக்கலாம் திருநெல்வேலி எடுத்திருந்தாருனா அந்த ஒரு சீட்டை வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வெரி குட் ரைட் தூத்துக்குடி ரொம்ப தெளிவான டெசிஷன் இதெல்லாம் ரைட் போட்டு குழப்பிக்காம எம்எம்சி ஸ்டான்லி கீழ்பாக் மதுரை அது என்னோட வீடு தூத்துக்குடி சார் தூத்துக்குடி பக்கத்தில் நான் இருக்கேன் எனக்கு தூத்துக்குடி மெடிக்கல் காலேஜ் தான் வேணும் நான் ஃபஸ்ட் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல கலந்துக்கிறேன் கிடைச்சதுன்னா எடுத்துக்கிறேன் கிடைக்கலையா ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் வரேன் கிடைச்சது அதோட ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் விட்டு நான் விளைக்கிறேன் எனக்கு வேணாம் நான் கேட்ட காலேஜ் கிடைச்சிருச்சு இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் தே ஆர் வெரி கிளியர் என்ன வேணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது ரைட் ஆர் ஈவன் திஸ் கேண்டிடேட் ரைட் ஐ ஆம் ஹாப்பி ரைட் சிஎம்சி வெல்லூர் தான் எனக்கு வேணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்ல சிஎம்சி வெல்லூர் இல்லை ஸோ நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நான் டேரெக்டாக வந்து ஸ்டேட்ல வந்து எடுத்துக்கிறேன் ரைட் கிளியர் கட் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றதுல தெளிவாக இருந்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே பெனிஃபிட் அதை விட்டுட்டு இங்கே ஒரு சீட்டு அங்கே ஒரு சீட்டு இந்த சீட்டு அந்த சீட்டுன்னு எல்லாத்தையும் போட்டு லாக் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் எனி ஒன் ரைட் ஸோ ஸோ மெனி கேண்டிடேட்ஸ் ரைட் நிறைய நிறைய சீட்டு வந்து தேவையில்லாமல் டபுள் சைட் இந்த சைடும் எடுத்திருக்காங்க அந்த சைடும் எடுத்திருக்காங்க ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ரைட் சமரி இதுதான் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்லேயும் சீட் எடுத்து ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்லேயும் சீட் இப்போ ஒருவேளை இவங்கெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நிறைய சீட்ஸ் வேக்கண்ட் ஆகும் இல்லை ஒருவேளை இவங்க யாருமே வந்து எம்சிசியில் சேராமல் ஆல் இண்டியா ஸ்டேட் கவுன்சிலிங்க்கு வந்தாங்கன்னா வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மியான ஸ்கோர் இருக்கவங்களுக்கு சீட் கிடைக்காது ஐ ஹோப் இவங்கெல்லாம் ஜிப்மர் மாதிரி ஒரு நல்ல காலேஜ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கும்போது அதுவும் ஜிப்மரில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஜிப்மர் பாண்டிச்சேரிங்கிறப்ப வந்து லாங்குவேஜ் வைஸ் தர் இஸ் நோட் நாட் அன் இஷ்யூ தமிழ் தான் பேச போகிறீங்க நீங்கள் எம்எம்சியில் இருக்கிறதும் ஜிப்மரில் இருக்கிறதும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஜிப்மர் மே பி எ பெட்டர் ஆப்ஷன் ரைட் ஒரு ஒரு சின்ன எஜ் இருக்கும் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷன்றதுனால ஒரு சின்ன எஜ் ரைட் அவ்வளோதான் ஐம் நாட் சேங் எம்எம்சி இஸ் பேட் ஆர் எனி பட் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது கிளியராக எடுத்தோம்னா எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ ப்ளீஸ் கிரியேட் தீஸ் அவேர்னஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா அவங்கள வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் போகிறதுனால எந்த நஷ்டமும் இல்லை நீங்கள் எம்எம்சி த்ரூ ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் படித்தாலும் எம்எம்சி த்ரூ ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் படித்தாலும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ ப்ளீஸ் டேக் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் எடுத்தீங்கன்னா you will be helping someone right thank you bye bye